Ketika Olivia mendengar bahwa Sofia akan mewarisi tahta, dia merasakan kebencian dan kemarahan. Jadi dia buru-buru berkata kepada Ratu, Nenek, kita tidak bisa memberikan tahta kepada Sofia, apapun yang terjadi. Dia memiliki kondisi jantung yang serius. Saya khawatir dia tidak akan hidup lebih dari beberapa tahun sebelum dia mati. Dan jika dia tidak memiliki anak, maka tahta mungkin akan diwarisi oleh salah satu keponakannya atau putra lainnya. Sang Ratu berkata dengan dingin, Tuan Renza bahkan bisa menyelamatkanku, apalagi Sofia. Dengan dia di sekitar, Sofia akan berumur panjang. Di masa depan, anak dan cucunya akan mewarisi tahta. Setelah mengatakan itu, Sang Ratu dengan dingin mendengus, Olivia, kamu harus peduli dengan dirimu sendiri. Tuan Renza baru saja mengatakan bahwa Anda akan dilucuti dari status kerajaan Anda dan diasingkan ke luar negeri. Adapun di mana Anda akan diasingkan, terserah dia untuk memutuskan. Olivia memandang Tama dan memohon, Tuan Renza, saya tidak ingin apa-apa lagi, saya hanya ingin tinggal di Eropa Utara, mohon berbelas kasih, Tama tertawa, awalnya memang berniat membiarkan Anda tinggal di Eropa Utara, menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, sehingga Anda menjalani sisa hidup Anda di penjara, saya mendengar bahwa negara di sini adalah kesejahteraan yang sangat tinggi. Tinggal di penjara mirip dengan tinggal di hotel. Saya pikir Anda tidak akan terlalu menyakitkan. Omong-omong, dia membalikkan kata-katanya dan berkata dengan suara dingin, tapi kamu benar-benar memaksakan diri, bahkan kamu ingin membunuhku. Jadi sekarang pengaturan untukmu juga perlu penyesuaian yang tepat. Olivia tersedak, Tuan Renza di Eropa Utara, Penjara seumur hidup sudah menjadi hukuman terberat. Sebelum ada seorang pria bersenjata sosiopat yang membunuh puluhan orang, bahkan dia hanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mungkinkah hukuman penjara seumur hidup tidak cukup untuk memuaskan Tuan Renza? Tama tersenyum tipis, dibandingkan dengan hukuman penjara seumur hidup, saya lebih suka membiarkan Anda meninggalkan Eropa Utara. Mengatakan itu, dia menambahkan, ngomong-ngomong, ada kata yang disebut hidup dengan kerja keras, saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengarnya? Olivia menggelengkan kepalanya ketakutan. Dia belum pernah mendengar istilah hidup dengan kerja keras, tetapi samar-samar merasa sangat buruk. Tama tertawa saat ini, kesejahteraan Nordik Anda terlalu tinggi, agak tidak masuk akal, Mengapa seorang penjahat tidak hanya memiliki makanan dan tempat tinggal yang baik di penjara tetapi juga tidak harus menciptakan nilai apapun, bukankah ini pemborosan uang pembayar pajak? Oleh karena itu, ini adalah cara yang paling masuk akal dan adil untuk membiarkan orang yang bersalah seperti Anda menciptakan nilai dengan kerja keras Anda, dan kemudian menggunakan nilai yang Anda ciptakan untuk memenuhi makanan, minuman, dan tempat tinggal Anda. Mengatakan itu, dia berpikir sejenak, dan kemudian berkata, Benar, tuan tua dari keluarga Sucipto akan segera pergi ke Madagaskar sebagai tuan tanah, ketika saya membiarkan dia membeli beberapa ratus hektar tanah tebu, dan kemudian beberapa ratus hektar tanah kapas. Sekarang, kamu dan orang tuamu, dan orang-orang yang bekerja untukmu ini, akan pergi bersama ke Madagaskar untuk menebang tebu, dan memetik kapas. Potong tebu, petik kapas. Ketika Olivia mendengar ini, dia sangat pusing sehingga dia hampir pingsan di tempat. Dan ayahnya Richard juga akan pingsan, menangis, Tuan Renza, memotong tebu, memetik kapas, ini adalah pekerjaan yang dilakukan budak hitam saat itu. Apa yang kamu katakan tidak bisa begitu menyiksa kami. Menurut Tama, Madagaskar adalah negara yang sangat baik untuk menjalani kehidupan dengan kerja keras. Pertama-tama tempat dia mengirim mereka ke negara ini secara ekonomi sangat terbelakang, kondisinya sangat buruk, jadi bagi geng Olivia, itu sendiri memiliki signifikansi disiplin yang sangat baik. Kedua, semakin suatu tempat ekonominya terbelakang, semakin banyak tenaga manusia yang dibutuhkan, dan tenaga kerja juga sebagian besar adalah pekerjaan pertanian, tebu, 
Kapas, semua membutuhkan banyak pemetikan manusia, beban kerja cukup besar untuk kelompok orang ini. Merasakan nikmatnya persalinan, ketika saatnya tiba, biarkan Ayu membeli untuk Chen Sucipto lebih banyak lagi tanah untuk menanam kapas tebu, dan semua pekerjaan pertanian, semuanya diberikan kepada orang-orang ini untuk dilakukan. Olivia hampir pingsan saat ini. Dia awalnya sangat berpikiran tinggi, selalu merasa bahwa dia akan segera menjadi ratu rakyat, sangat bangga hingga ekstrim. Tapi dia tidak pernah bermimpi bahwa Tama akan mengirimnya ke Madagaskar untuk memotong tebu dan memetik kapas di sana. Ini adalah sesuatu yang hanya akan dilakukan oleh orang miskin, biarkan dia, sang putri melakukan ini, bagaimana dia bisa menerima. Jadi dia menangis dan menangis, dan memohon, Tuan Renza, saya benar-benar tidak ingin pergi ke Madagaskar, tolong jual saya ke Aman Ramovic, dia akan bersedia membayar Anda sejumlah uang, bagaimana bisa jauh lebih hemat biaya daripada mengirim saya ke Madagaskar. Olivia awalnya tidak menyukai Aman Ramovic, seorang sampah, tetapi sekarang, dia telah menjadi daging dan kentang di matanya. Dia berpikir dalam hati, Aman Ramovic selalu ingin menikahi seorang wanita keturunan kerajaan, karena dia bersedia menikahi Sofia, dia juga harus bersedia menikahiku. Dia bahkan rela membayar ratusan juta euro untuk Sofia, jadi dia juga harus rela membayar harga yang sama untukku. Kalau begitu, setidaknya aku bisa pergi ke Rusia untuk menjadi istri yang luas. Tepat ketika dia berpikir bahwa Tama pasti akan menyetujui lamarannya, dia mencibir dan bertanya kepadanya, saya ingat bahwa Anda tampaknya membenci Aman Ramovic itu, mengapa Anda sekarang secara aktif bergegas untuk menikah dengannya? Olivia buru-buru menjelaskan, saya juga mencoba untuk menciptakan lebih banyak pendapatan untuk Anda, Tuan Renza, jika Anda mau, anda benar-benar dapat memperoleh beberapa ratus juta euro darinya, Tama tertawa, saya pikir Anda terlalu banyak berpikir, bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengikuti aman ke Rusia untuk menikmati kebahagiaan. Karena saya bilang saya ingin Anda berubah, saya harus menempatkan Anda di tempat di mana Anda paling dibutuhkan, dan saya melihat bahwa sekarang, tidak ada tempat yang membutuhkan Anda lebih dari sebuah peternakan di beberapa sudut Madagaskar. Olivia menangis dengan getir dan memohon, Tuan Renza, saya wanita yang sangat lemah. Bahkan jika saya pergi ke Madagaskar, saya tidak dapat memainkan peran apapun. Anda mungkin juga membiarkan saya mendapatkan penghasilan yang baik untuk Anda. Saya mohon, Tama mengabaikan kata-kata permohonannya, dia telah mengambil keputusan, sehingga kelompok orang Olivia tidak bisa meninggalkan Madagaskar seumur hidup. Pada saat ini, Sofia dikerumuni dengan puluhan penjaga kerajaan. Mengetahui bahwa seseorang akan membunuh ratu, para pengawal kerajaan ini sangat gugup, penuh dengan peluru, bergegas ke atas. Melihat permaisuri telah terbangun, kepala pengawal kerajaan terkejut dan berkata, Yang mulia, Anda telah bangun. Ratu mengangguk sedikit dan berkata, Gala, kendalikan semua orang ini, Jaga mereka dengan ketat, jangan biarkan siapapun pergi. Kepala, bernama Gala, segera berkata dengan suara keras, Yang mulia, jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan salah satu dari mereka melarikan diri. Bagus, sang ratu mengangguk dengan wajah lelah dan melambaikan tangannya, Baiklah, turunkan semua orang ini. Kunci mereka di gudang anggur bawah tanah. Ya yang mulia, para pengawal kerajaan yang dibebani segera menangkap semua keluarga William dan juga keluarga Olivia, bersama dengan pria-pria berpakaian hitam yang telah dicabut oleh Tama. Bahkan William, yang sudah kembali ke kamarnya untuk beristirahat, dan ibu Olivia, juga ditangkap oleh pengawal kerajaan secara terpisah dan diantar ke gudang anggur bawah tanah untuk ditahan bersama. Segera, Anak buah Olivia mengirim Ibu Sofia kembali. Mereka membawa Ibu Sofia ke dalam istana dan langsung ditangkap oleh para pengawal kerajaan.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.